한 사이트에서 오픈 AI의 챗 GPT, MS의 빙 챗, 구글의 바드와 같은 인기 있는 AI 모델을 지원한다면 믿으시겠습니까? 거기에 비용을 지불하지 않고 오픈 AI의 API 키 없이 무료로 사용할 수 있다면 믿으시겠습니까? 이것이 가능한 유즈 챗 GPT 다 AI를 소개합니다. 안녕하세요 평범한 사업가입니다 제 채널에서는 채취피티와 돈 버는 방법에 대해 컨텐츠로 다루고 있습니다 흔히 사용하는 복부터 시 모든 웹사이트의 텍스트를 바꾸고 요약하고 번역하고 설명할 수 있습니다. 한 사이트에서 오픈 AI의 채 GPT, MS의 빙 챗, 구글의 바드와 같은 인기 있는 AI 모델을 지원한다면 믿으시겠습니까? 거기에 비용을 지불하지 않고 오픈 AI의 API 키 없이 무료로 사용할 수 있다면 믿으시겠습니까? 이것이 가능한 유즈 채 GPT 다 AI를 소개합니다. 다른 설명 필요 없이 바로 사용하면서 보여드리겠습니다. 유즈 채 GPT 다 AI의 메인 화면입니다. 예비용 무료 AI 코파일러들 제목으로 아까 말씀드린 채 GPT, 바드, 빙 모두 사용 가능하다고 합니다. 크롬 확장 프로그램 형식으로 되어 있으니 바로 설치해 보겠습니다. 다운로드 수와 평가가 상당합니다. 제 채널 구독자분들 중에서 어쩌면 이미 사용하고 계신 분들도 있을 것 같습니다. 구글 로그인 연동이 됩니다. 첫 스텝은 공식 유튜브 영상을 시청해 전반적인 기능을 확인하게끔 하는 것 같습니다. 영상을 시청하며 기능 설명을 들어보겠습니다. 먼저 리라이트 기능을 소개하며 구글 메일로 작성한 문장을 드래그한 뒤 유즈 채취 PT to edit o r generate를 누르니 글쓰기 향상, 맞춤법, 문법 수정, 문장 짧게 길게 만들기, 톤 바꾸기, 언어 단순화하기, 새로운 문장으로 바꿔 표현하기의 기능이 있습니다. 톤에도 여러가지 종류가 있습니다. 전문적으로, 캐주얼하게, 직설적으로, 자신만만하게, 친근하게 등이 있군요. AI가 유저가 요청한 대로 수정한 문장을 결과값으로 냈으며, 좌측 하단에 클립보드에 복사가 있어 쉽게 붙여넣기가 가능합니다. 다음은 셀렉트 텍스트 애니어로 소개가 되며, 드래그를 할수 있는 텍스트라면 그 무엇이든 유즈 채 GPT 다 AI의 사용이 가능한 것 같았습니다. 리스트 키 테이크 어웨이즈 기능, 즉 요약, 핵심 내용 리스팅도 가능합니다. 솔직히 문단을 그대로 나열할 줄 알았는데 AI가 직접 문단 별로, 문장 별로 요약을 해 본문과 다른 형식으로 요약을 해주는 것 같았습니다. 영역 번역 기능도 가능합니다. 여기서 놀라웠던 것은 번역 가능 언어 중 한국어도 있었으며 영어 다음으로 위치해 있다는 것이 이 서비스가 한국인들에게도 유용하게 쓰일 수 있겠다는 것이었습니다. 다음은 답장 기능입니다. 오픈 AI 트위터에 남겨진 글에 대한 리플라이도 유즈 채 GPT 다 AI로 가능했습니다. 본문에 대한 본인의 감정이나 반응이 어떤 식인지 그에 따른 맞춤형 답변 생성이 가능합니다. 라이트 어 포지티브 앤드 어그링 리플라이 본문에 대해 동의하고 긍정적인 반응을 요청하니 정말 그에 맞는 분위기의 답변이 생성된 것이 보이십니까? 이런 식의 드래그가 가능한 것도 신기했는데 어떤 형식이든 텍스트가 있다면 이에 대한 설명도 가능한 것 같았습니다. 저렇게 드래그한 내용의 설명을 부탁하니 읽기 쉽게 이해하기 좋게 결과값을 내주는 모습입니다. Alt-J 버튼 한 번으로 유용하게 사용이 가능하다고 합니다. 이렇게 1단계였던 유튜브 소개 영상은 끝이 났습니다. 그 다음 두 번째 단계는 AI 공급자 옵션이 세 번째 단계는 직접 사용해보라는 멘트가 나옵니다. 한번 직접 사용해볼까요? 저는 리라이트의 기능보다는 요약과 설명, 그리고 글의 톤 변경 정도를 한번 보겠습니다. 테스트를 위해 오늘도 제가 자주 이용하는 오픈 AI 공식 블로그에 들어와 이 서치 인덱스를 인용해보겠습니다. 설명한 대로 Alt, J를 누르니 이렇게 사이드바가 생겼습니다. 두 번째 단계에서 봤던 AI 공급자를 선택하라고 하네요. 다른 것들은 제가 직접 경험을 해봤으니 프리 AI를 선택해 진행해보겠습니다. 문장을 드래그하니 정말 여러가지 기능들이 나왔고 제가 드래그한 부분 인트로덕션에 대한 리스트 키 테이크 어웨이즈를 눌러보겠습니다. 이렇게 내용을 요약해주는데 2초도 걸리지 않은 것 같습니다. 속도는 합격입니다. 제대로 요약해줬는지 번역해보겠습니다. 나쁘지 않게 요약이 된것 같습니다. 이번에는 인트로덕션 밑에 있는 얼라인먼트 임팩트 부분의 번역을 진행해보겠습니다. 약 5초 정도 걸렸으며 번역 퀄리티도 나쁘지 않습니다. 생각보다 만족스러운 서비스인 것 같습니다. 왜 다운로드 받은 사람이 그렇게 많았는지 평가가 좋았는지 제가 직접 느껴보니 피부로 와닿았던 서비스입니다. 일일이 무언가를 복사해서 다른 AI 모델 서비스로 옮기고 프롬프트를 작성하고 번역을 요청하는 번거로운 것 없이 드래그와 클릭 한 번으로 일의 효율을 올릴 수 있다는 점이 제게는 큰 메리트로 다가왔습니다. 이 영상 보신 분들이라면 꼭한 번쯤은 사용해보시기 바랍니다. 하루가 멀다 하고 무언가 공개되고 혁신이 발견되고 하는 빈도가 잦아졌습니다. AI가 대세가 된 지금 저희도 이에 발맞춰 빠르게 움직여야 합니다. 지금은 이전의 툴들을 학습하기보다 앞으로 나올 AI가 적용된 툴들을 학습하는데 많은 시간을 할애해야 하는 시대입니다. 앞으로도 가장 빠르게 우리의 생활을 향상시켜줄 도구에 대해 전달드리도록 하겠습니다. 이 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 이상 평범한 사업가였습니다.